ஹாய் ஆல் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன പറയാനുള്ള ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് ഒട്ടും സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല എന്നാലും കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നല്ലോ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ജലദോഷവും സൗണ്ട് അടപ്പെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയതാണ് ഏതായാലും ഇന്നങ്ങ് വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് മെയിനായിട്ടും ഒരു ദിവസത്തെ അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടി കേട്ടോ അപ്പം ഒരു റാൻഡം വ്ളോഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തായാലും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവെക്കുക ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം നമ്മൾ ഈ വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ചെറിയ ഷോപ്പിങ് അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയതാട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഡെയിലി ഉള്ള നമ്മളെ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീക്കെൻഡിൽ എടുത്ത വീഡിയോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ ബ്രെഡ് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരക്കലുള്ള ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചീസും പിന്നെ പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിന് പിന്നെ ഉള്ളിയും ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ സ്റ്റവ് ടോപ്പിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഓവലിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി കിട്ടീനെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തു കേട്ടോ ഓവനിൽ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടില്ല ചീസെല്ലാം മെൽറ്റായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇതാ കുട്ടികളും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ബെഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെന്നെ ക്ലീനാക്കി നീറ്റാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആഹിലിന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പനിയും ജലദോഷവും ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പം ആഹിലിനും ഉണ്ടേനു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ മുതലേ ചെവി വേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലേനു അപ്പം അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എമർജൻസിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാര്യം ക്ലിനിക്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എമർജൻസിയിലേക്ക് വന്നിട്ടാണുള്ളത് ഇത് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് അധികം തിരക്കില്ല ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടെല്ലാം വന്നാലും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ കാണിക്കൽ നടക്കില്ല അപ്പം വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയം തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് വരിക ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പനീൻ്റെയും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മരുന്നും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതും ഉണ്ടേനു അപ്പം നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടും കൂടി അയാൾ ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി കാണിച്ചുക അങ്ങനെ ഓനിയും കാണിച്ച് വന്ന് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചോറിൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോറ് ഞാൻ നേരത്തെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിന് കേട്ടോ കൂടെ ചിക്കൻ കറി ആക്കിയിന് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കോവക്ക എൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ബ്ലോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കലുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്
കോവക്ക നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്നാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയിലാക്കിയാലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ചോറിൻ്റെ കൂടിയെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിപ്പം കോവക്കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വെണ്ടയ്ക്കയെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ സെയിം മസാല തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ള അന്ന് രാത്രിക്കുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാട്ടാ പെട്ടി പാക്ക് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ വരുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഉള്ള കാര്യമാട്ടോ ഇത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഇങ്ങനെ പാക്കിങ് എല്ലാം മെല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആകുമ്പം തലേ ദിവസത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു തിരക്കങ്ങ് ഒഴിവാക്കാമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ആയിട്ടൊരു സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഇത് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം കേട്ടോ ദോശയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും അറിയാം റെഡിയാക്കിയേന് അതെല്ലാം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആവുമല്ലോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പയർ ഉണ്ടേനു അപ്പോൾ ഉച്ചക്കേക്ക് വെക്കാനും അതുപോലെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് റൈസ്ക്ക വരുന്നില്ല അപ്പോൾ റൈസ്ക്കാക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീസറിലും പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലെല്ലാം ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലും ഫ്രീസറിലും ആയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ എന്താ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഇവർക്ക് കുക്കിങ് ഈസി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഓഫീസെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലോ അപ്പം കുറച്ച് അതെല്ലാം ഒന്ന് ആക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്നിപ്പം ഞാൻ പയർ ഉണ്ടേനു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ജിബ് ലോക്ക് ബാഗിൽ ആക്കി വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യൽ നടക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പുറത്ത് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുറച്ച് പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇടയിൽ ഇതാ പെട്ടി പാക്ക് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കുന്ന ടൈമിൽ കുട്ടികളും വരും കേട്ടോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ചോറും കറിയെല്ലാം ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടേനു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് എന്താ പറയുക കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ റൈസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കലുണ്ട് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ റൈസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈസി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു റൈസൊക്കെ ഉണ്ടേനു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് സോയാ ചങ്ങ്സ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് മുന്നേ ഇട്ട ടിഫിൻ റെസിപ്പീസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാത്തവർ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കൊന്ന് ലുലുൽ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടേനു ബോസിത്ര മാളിലുള്ള ലുലുലാട്ടാ വന്നിട്ടുള്ള 
അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി അതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഹോം ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ അറിയില്ല അപ്പം കുറേ ആയി ഈ ഒരു ലുലുവിൽ വന്നിട്ട് അപ്പം അവിടെ കണ്ടേരം അവിടുത്തെ ലുലുവിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്നിതാ ഇവിടെയും കയറിയിട്ടുണ്ടേനു കുറേ നല്ല നല്ല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് കണ്ടേരം ഒന്ന് കയറിയതാ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയാലോ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സെറ്റെല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിലും പിന്നെ കബോർഡിലും എല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ റാക്കുകളും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സ്പൈസ് കിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചേട്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതാ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ബക്കറ്റും പിന്നെ എല്ലാം ഈ ഒരു തീമിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നാലും നമുക്കിങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടെല്ലാം കൊണ്ടു വെക്കാനെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന പോലെ ദാ ഈ ഒരു യെല്ലോ കപ്പും പേർപ്പിൾ കപ്പും എടുത്തിന് നമ്മൾ ഐക്യന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന കപ്പിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ വരുന്ന പക്ഷെ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കപ്സും പിന്നെ നല്ല ഗ്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് ഫുള്ള് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാട്ടോ ബേക്കിങ് ട്രേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും മെഷറിങ് കപ്പ് എല്ലാം പക്ഷെ ഈ ഒരു കളർ തന്നെയാണ് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ കൊടുത്തിന് അതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടേനു കാണാൻ പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ എടുത്തിന് കേട്ടോ ഇതിൽ വൈപ്പറും ക്ലോത്തും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടേനു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നേരെ നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് പുതിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിന് അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നല്ലോണം വിശക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാമല്ലോ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാഹവും വിശപ്പെല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിട്ടാണ് ഇത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇതാ കുട്ടികൾക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാക്കുന്ന അപ്പോൾ ഈൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടോക്കാം ഞാൻ എൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ കുട്ടികളവ ഷെൽഫെല്ലാം ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മളങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് തുടക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പൊടി വല്ലാണ്ടായിട്ട് ഈ ജനലിൻ്റെ ഏരിയയിലെല്ലാം നല്ലോണം ഉണ്ടാവും അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ്റെ പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ബ്ലോഗ്സ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മണി പ്ലാൻസ് തന്നെ കേട്ടോ അധികവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെക്കാനും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടേനു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരെ റേസ് കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ കെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല മെയിനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കൽ തന്നെ അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച കുറച്ച് മണി പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പം നനക്കാനും എളുപ്പമാണല്ലോ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഷെൽഫിലായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻസും ബുക്സും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബുക്സൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഞാൻ ഡോറുള്ള ഷെൽഫിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഡെയിലി തുടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല പൊടി വരും അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്ന
ഇത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുട്ടികൾക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓയിലാട്ടോ കാസ്ട്രോ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കല വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള വൺ ഈസ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ കാസ്ട്രോ ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക ചെയ്യൽ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഉലുവയും കരിഞ്ചീരവും ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ല ക്രഷ് ചെയ്തിടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച സൺ ലൈറ്റിൽ അങ്ങനെ വെക്കും ബാൽക്കണി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വെക്കൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യലാ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് റെഡിയാക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ചില കറികൾക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടിടാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കുട്ടികളായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ക്ലീനാക്കി തന്നതിന് ഞാൻ മെല്ലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്ത് അവരിങ്ങനെ ടി വി എല്ലാം കാണുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ കഴുകി ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ അരച്ചെല്ലാം വെക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കുമ്പം അത് അരക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് വെക്കുന്നതും ഈ ഒരു ട്രേലാട്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സിലിക്കണ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ആ ഒരു താഴ്ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അത് ആ ക്യൂബ്സൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കുട്ടിയൊക്കെ ഇതാ ഉഴുന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി അരച്ച് വെച്ച് ഉണ്ടേനു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും റിസ്ക്കി ഒന്നും ആക്കി കഴിക്കലുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും ഇന്ന് ഉഴുന്ന് വടയാക്കാമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഉഴുന്ന് വട ആക്കുമ്പം ഇതുപോലെ നേരത്തെ അരച്ച് വെക്കും ഒരു ദിവസം മുന്നേ അരച്ച് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചുടുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ അരച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അരച്ച് വെക്കുക പിന്നെ ചുടുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ഇതുപോലെ ഉള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ലേശം അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കുക പിന്നെ ഈ ഉഴുന്ന് വടേൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിനോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പാകമായിനോ എന്ന് അറിയാൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആയിന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ താണ് പോകും കേട്ടോ വെള്ളത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ബീറ്റാക്കുക പിന്നെ എല്ലാ ഉഴുന്ന് വടയും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ചിലത് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ചിലത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം എപ്പോഴായാലും എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പം എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ആ കൈ കുത്തി പോകുമെന്ന് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പെല്ലാം അങ്ങ് മാറിപ്പോകും കേട്ടോ എന്നാലും ഉഴുന്ന് വട അടിപൊളിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പുറത്തെല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പിയും പുള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഉഴുന്ന് വടയാട്ടോ എന്തായാലും ഉഴുന്ന് വട ഇനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി
പിന്നിപ്പം ഞാൻ ഉഴുന്നുവടേൻ്റെ കൂടെ ഏതാ ഗ്രീൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്നി ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം കേട്ടോ ബാക്കി ട്രോളിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഇങ്ങനെ തുണിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മറന്നുപോയ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാനേ ഉള്ളൂ വേറെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ബുക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതും എടുക്കാനുണ്ട് ഹോളിഡേ ഹോംവർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ബുക്കും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഫാത്തിമാക്കാണെങ്കിലും അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം കുറച്ച് ബുക്സ് എല്ലാം എടുക്കാനുണ്ടേനു അപ്പം അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇന്ന് അതായത് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അന്നാട്ടോ നമ്മൾ ട്രോളിയിലേക്ക് വെച്ചിന് പിന്നെ കുറച്ച് ഞാനും റേസ്കിയും കൂടെ ഇതാ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്ത് ബാക്കി പിന്നെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരിങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഒരു രസം പിന്നെ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ആകെയുള്ളൊരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേസ്ക്ക് നമ്മളോടെ വരുന്നില്ല അപ്പം അതിന് അതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വിശേഷങ്ങൾ ഇനി നമ്മളെ ട്രാവൽ വ്ളോഗും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നാട്ടിലെത്തിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വേഗം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ സൗണ്ടും ഒന്ന് റെഡിയായി വരണം ശരിക്കും ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച വീഡിയോ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അലഹമില്ല നാട്ടിലെത്തി അപ്പം സൗണ്ടില്ല തീരെ ഇല്ലേനു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇന്നത് എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വരാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ